പക്ഷേ മെനക്കെടുത്താനായിട്ട് ആര് ഹലോ അതെ വിഷ്ണു ആണ് ഇതാരാ എന്താ പരിപാടി എന്താ ഇല്ല കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ല ഇത് ആരാണ് ഇത് എന്തിനാ വിളിക്കുന്നത് കാക്കനാടിലോട്ട് ഓട്ടം പോകുന്ന ചേട്ടൻ ഓട്ടോ ഓടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസങ്ങളായി ആ ചേട്ടന് ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിലായിട്ട് ചെല്ല് വേറെ ഓട്ടോ കിട്ടും ആ അത് സാരില്ല ആ ഓട്ടോ ഓടിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഒരുത്തിനും വിളിച്ചില്ല ഇപ്പഴാ വിളിക്കണത് ഒറ്റക്ക് വർത്താനം പറയണ ഞാൻ മര്യാദ കിടന്ന് ഉറങ്ങായിരുന്നു ഒരാൾ വിളിച്ചിട്ട് ഓട്ടോ ഓടാൻ പറ്റുമോന്ന് ആ ആരോ പണ്ടത്തെ എന്തോ ഓർമ്മയിൽ വിളിച്ചാണ് എന്തായാലേ ആ ചേട്ടൻ ഒരു അവാർഡ് കൊടുക്കണോ എന്തിന് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേരും കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിച്ചിട്ട് എണീക്കാത്ത ചേട്ടൻ ആ ചേട്ടൻ ഒരു അച്ഛൻ പൊങ്കൊള്ളിച്ചില്ലേ അതിന് തെറ്റി അങ്ങനെ വിഷ്ണുവിനെ ആരും എണീപ്പിക്കാൻ വിചാരിക്കണ്ട ചുമ്മാടുക്കളൊക്കെ <laughs> കണ്ടാമേ എനിക്കത് കണ്ട ചേട്ടൻ ഉറക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ പമ്പ് കടന്ന് കാണും പമ്പ് അതും കടന്നു പോയിണ്ടാവും ചേട്ടാ രാവിലെ ചേട്ടന് പല്ല് തേക്കണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെന്ന് പല്ലേക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമ്മ ചുട്ട് വെച്ചേക്കണ ദോശ ചൂടോടങ്ങ് തിന്ന വെറും ദോശ ഇപ്പൊ അമ്മയല്ല അന്ന് വീരവാദം മുഴക്കിയത് ഓണിയൻ ദോശ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാലോ പറഞ്ഞു എന്തായാലും അച്ഛനും കേശു ഇല്ലാണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ദോശ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കൂല പ്രത്യേകിച്ചും കേശു ഇല്ലാണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചുട്ടു വെക്കുമ്പോ അവരിങ്ങനെ കഴിച്ചോണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് ചുടാൻ വീണ്ടും തോന്നിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ നിന്നൊക്കെ എന്തിനുള്ള കണ്ടില്ലേ കഴിച്ചാലും കഴിച്ചില്ലല്ലോ എല്ലാം ഒരേപോലെ ഇരിക്കുക ആണെങ്കിൽ ചേട്ടൻ കേശുവിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞു കുറ്റം പറഞ്ഞപ്പോ കേശുവിനെക്കാളും വലിയ ബോളിംഗ് ആയി ആണുങ്ങളമ്മ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കഴിക്കും അസൈ പഠിച്ച കാര്യമില്ല ഇന്ന് വരക്കാതിരുന്ന് കഴിക്കണി ഈ തോന്നുന്ന സമയത്ത് എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് ദോശ ഇട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകണ്ടാണ് അമ്മ ഓഫീസ് പോക്കൊന്ന് അടുക്കളയിൽ ജോലി വെച്ചുണ്ടല്ലോ അമ്മ ഞാൻ പോവാണേ കണ്ട എന്നേക്കാൾ മുന്നേ അവള് പോകും പിന്നെ എങ്ങനെ എന്നെ സഹായിക്കണ അവള് എനിക്ക് ചോദിച്ചപ്പോ എത്ര നേരത്തെ ഉച്ചകൊഴപ്പം കാലത്ത് എനിക്ക് പോകേണ്ട കാര്യം എനിക്ക് ബോർ അടിച്ചപ്പോഴേ ചുമ്മാ പരീക്ഷ നോക്കിയത പക്ഷെ കൊള്ളാ അപ്പൊ ഫുള്ളും കളർ അടിച്ച് തീർക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ആര് ഈ പിള്ളേരൊന്ന് വേണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുതിർന്നവരൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് നീ മുതിർന്നതാ എന്താ പിന്നെ ഇത്ര ഡൗട്ട് മുതിർന്നവർക്ക് പറ്റിയ ജോലിയാണ് അത് അപ്പൂപ്പാ ഈ കളർ ഇറങ്ങിൽ പ്രായ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ അപ്പൂപ്പിനെ വന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം കമോൺ ഓ പിന്നെ എനിക്കിതല്ലേ പണി എനിക്ക് പോടാ ഇത് ഫുള്ളും കളർ അടിച്ച് തീർക്കാതെ വിഷ്ണു എണീച്ച് പോണ പ്രശ്നമില്ല എന്റെ കണ്ണടയിന് മുമ്പ് ഇവ ഒന്ന് പച്ച പിടിക്കാൻ മതിയായിരുന്നു പച്ച ശരിയാവല്ല മഞ്ഞ സൂപ്പർ അടി അപ്പൊ അല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ മഞ്ഞ അടിപൊളിയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവരെപ്പെടൂല്ല ഞാനേണ്ടിരിക്കാ ഞാൻ വരണ വിളിക്കേ ബസ്സിൽ നിന്റെ കൂട്ടുകാരിയുടെ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ദിവ്യയുടെ 
ദിവ്യയുടെ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മേനെ എങ്ങനറിയാ ആ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് നിന്റെ അഡ്മിഷൻ വന്നപ്പോ കണ്ടതല്ലേ അപ്പൊ പരിചയപ്പെട്ടായിരുന്നു അവര് ബാങ്കിലാണല്ലേ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിലെ ജോലിയാണ് ചോദിച്ചോട്ട് വിളിച്ചാ മതിയല്ലോ ചുമ്മാ അമ്മ ലീവ് ഒക്കെ എടുത്ത് എന്തിനാ അമ്മ ബുദ്ധിമുട്ടി അവിടെ വരെ വരണേ അയ്യോ അമ്മയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ അമ്മയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ അറിഞ്ഞു ഞാൻ പെരുമാറുള്ളു ഞാൻ ആലോചിക്കട്ടെ ഒന്നും <laughs> 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 എന്താപ്പ <laughs> 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 ഇന്ന് ചേച്ചി കോളേജ് വിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അമ്മ ചേച്ചിയുടെ കോളേജിലേക്ക് ചെല്ലാന്ന് അപ്പൊ ചേച്ചി എടുത്ത് നോക്കിയെന്ന് പറയാ അയ്യോ ഇപ്പൊ വരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് പോവാണ് പാരന്റ്സ് മീറ്റിംഗ് അടുത്ത മാസം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അമ്മ പതിയെ വന്നാൽ മതി നമ്മുടെ ഒരു ലീവ് വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അവൾക്കറിയാ എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ലീവ് വെറുതെ പോകണ്ട വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞതാ ആ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേച്ചി അമ്മ അങ്ങ് വിശ്വസിപ്പിച്ചു അത് കേട്ട് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് അമ്മ 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 ഇപ്പോഴും അതാ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുവാ എന്താ സത്യം അല്ല അമ്മ കോളേജ് ചെല്ലുന്നത് ചേച്ചി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയക്കുന്നുണ്ട് സംഭവങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെറിയ വായില് വലിയ വർത്താനം പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇല്ലാതെ ഇല്ല അമ്മ നാളെ തന്നെ കോളേജിൽ നിന്ന് പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാ സംഭവം എന്തായാലും അടുത്ത മാസം പാരന്റ്സ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടല്ലോടാ അപ്പൊ പോവാ അമ്മ ചേച്ചി അല്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേ അമ്മ ഇതൊന്നും സത്യമല്ല അമ്മയുടെ കോളേജിലേക്കുള്ള വിസിറ്റ് മുടക്കാൻ വേണ്ടി ചേച്ചി മനഃപൂർവ്വം പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് കോളേജിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരവാദിത്തം തീർന്ന് രക്ഷാർത്താക്കൾ വിചാരിക്കരുത് ഇപ്പൊ ഇവന്റെ കാര്യം നിന്നെ നാല് ടോക്ക് ഇവനെ കോളേജിൽ ചേർത്ത സമയത്ത് കൂടെ കൂടെ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇവൻ ഇന്ന് ബി എസ് സി എഴുതി എടുത്തനെ പറഞ്ഞാലും കാര്യമില്ലായ്ക ഇല്ല അന്ന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോക്കും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് എപ്പോഴും തിരക്കാ ഇവിടെ ഒരാൾ ഒരു വെറുതെ ഇരിക്കല്ലേ എന്നാൽ പിള്ളേരെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അന്വേഷിച്ചുകൂടെ സ്കൂളിൽ പോവുക കോളേജിൽ പോവുക പിള്ളേരെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി ഉത്തരവാദിത്തോടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ലല്ലോ അവൻ പോയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കാൻ പോണില്ല കൊച്ചിന്റെ വല്ല കാര്യം അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ നീ തന്നെ പോണം ആ എന്തായാലും ശനിയാഴ്ച ഉച്ച വരെ ഓഫീസ് ഉള്ളു ഞാൻ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് അങ്ങ് പോയിക്കോളാം അമ്മയുടെ സൗകര്യം നോക്കി പോകാൻ നാളെ തന്നെ പോവാൻ നോക്ക് അതെ അമ്മ അമ്മക്ക് അമ്മയുടെ മോളുടെ ഭാവിയാണ് വലുത് അത് ഒരു ദിവസത്തെ ജോലിയാണ് എന്നാ പിന്നെ നാളെ തന്നെ പോവാം ചിടി മനസ്സിലായി അമ്മയുടെ അടുത്ത് വരെ കൊളുത്തിട്ട് തന്നെ വരവായിരിക്കും അല്ലേ എന്ത് കൊളുത്തിട്ട് ഒന്നും കൊളുത്തിട്ടില്ല അമ്മയുടെ കോളേജ് വിസിറ്റ് ഞാനായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞേക്കാം അമ്മ കോളേജിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്തേച്ചി അത് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് പേടിച്ചേ ഏ എനിക്കെന്തിനാ പേടി അമ്മക്ക് എന്റെ കോളേജിൽ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വരാലോ ഇതെപ്പോഴും ഉണ്ടായാ മതി അമ്മ ചേച്ചി പറഞ്ഞാട്ടാ അമ്മക്ക് എപ്പോ വേണേ ചേച്ചി കോളേജിൽ കേറി ചെല്ലാന്ന് നിർത്തിക്കോട്ടാ 
കൊറേ നേരെ തുടങ്ങി നിർത്തിക്കോ അമ്മ കോളേജിൽ വന്നിട്ടാമ എന്ത് കൊറേ നാളുകൊണ്ട് അച്ഛനോട് പറയണ കാര്യമാണ് കോളേജിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാൻ അച്ഛന് സമയമില്ല ഭയങ്കര തിരക്കല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തായാലും സമയമുള്ള ഒരാളാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ വരാന്ന് വിചാരിച്ചു അമ്മ എന്നാ കോളേജിൽ വന്നെ അതറിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ കറക്റ്റ് സമയത്ത് മുങ്ങാൻ ഈ കുരുട്ടിന്റെ വാക്കും കേട്ടോണ്ടാണ് അമ്മ കോളേജിൽ വരാൻ തീരുമാനിച്ചേ നിന്റെ കോളേജ് വരെ ഞാൻ എന്തിനാ ഇവളുടെ വാക്ക് കേൾക്കണേ എനിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും വരാലോ അല്ല പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അമ്മ അമ്മക്ക് എന്റെ കോളേജിൽ എപ്പോഴും വരാം ഞാൻ ടീച്ചേഴ്സിനെ കാണാം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് എന്റെ കോളേജിൽ പോവാ അത് വേണ്ട ഞാൻ എന്റെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് വന്നോളാം മതി അമ്മയുടെ സൗകര്യത്തിന് അമ്മ എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ പോരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അമ്മ എന്തായാലും വിസിറ്റിന് ഇറങ്ങുവാണല്ലോ അപ്പൊ ആ കുരുട്ടിരിക്കണല്ലേ അതിന്റെ സ്കൂളിലും കൂടെ ഒന്ന് കേറി അന്വേഷിച്ചോളേ അയ്യോ എന്റെ സ്കൂളിൽ കാണേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ചേച്ചി അമ്മ ഇന്നലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു അല്ലേ അമ്മ അമ്മക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എവിടെയാണെന്നറിയാലോ അപ്പ അമ്മ കോളേജിലോട്ട് പോരാ എന്തോ വന്നിരിക്കണ അല്ല അവള് പഠിക്കണ വെറുതെ ശല്യപ്പെടുത്തണ്ട പഠിക്കണ ആൾക്കാരെ എന്തിനാ ശല്യപ്പെടുത്തണ നിനക്ക് പിന്നെ വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയേക്കാണല്ലോ ആരൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യണെന്ന് നോക്കി എന്ത് പോടു പോടിയോട് ഇവിടെ ഇരിക്കണം എത്ര നിർബന്ധം എന്താ നിന്റെ മമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടുപേരുണ്ടല്ലോ അതാരാ അച്ഛന്റെ അമ്മേ അമ്മേന്റെ അമ്മേ അച്ഛൻ പറയുന്നത് കൊഴപ്പില്ല മക്കള് പറയണ്ട കേട്ടാ മേലെ ആവർത്തിച്ചേക്കരുത് ഒറ്റക്കുണ്ടാവുള്ളൂ ആ എന്താ വെച്ചാ കാണിക്ക് പോ എന്താണ് മോത്തൊരു പവർ കട്ട് കാര്യം എന്താന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല അമ്മ നാളെ കോളേജിൽ വരണായിരിക്കും അല്ലെ അതിനിപ്പോ നല്ല കാര്യല്ലേ പിന്നെ ഭയങ്കര നല്ല കാര്യമാണല്ലോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നാണക്കേടാണ് കേട്ടോ എന്തോ നാണക്കേട് തള്ളയും തന്തയും കോളേജ് വരുന്ന നാണക്കേടാ അയ്യോ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കല്ല നാണക്കേട് എനിക്കാണ് നാണക്കേട് അപ്പൊ പാ ഈ കോളേജ് എന്നൊക്കെ പറയണ്ടല്ലോ വേറെ ലോകാണ് അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ പാറി പറന്ന് നടക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ അച്ഛനും അമ്മയും കയറി വന്നിട്ട് ലച്ചു പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ലച്ചുവിന് മാർക്കുണ്ടോ അവള് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു നമുക്ക് നാണക്കേടല്ലേ ആണോ ആണ് ഒന്നിലും ചേട്ടനും ബി എസ് സിയുടെ പേരും പറഞ്ഞ കൊറേ നാളല്ലോ കോളേജിൽ പോയതല്ലേ ചേട്ടൻ അറിയായിരിക്കുമല്ലോ ആ ശിവയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ പറയാൻ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അവളാണ് അമ്മേനെ ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ എരിയേറ്റ് നാളെ കോളേജിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പോണേ മക്കളെ ഒരു പ്രാവശ്യം അവള് വന്നിട്ട് പോട്ട് അതിനെന്തൊരു കുഴപ്പം ഏ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൂപ്പാ എങ്ങനെങ്കിലും അമ്മയെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കോളേജിൽ പോക്ക് ഒന്നും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്ക് നിന്റെ കോളേജിൽ പോക്ക എന്റെ കാര്യമല്ല അമ്മയെടുത്ത് നാളെ ഒന്നും വരണ്ടാന്ന് പറ അവള് നിന്റെ കോളേജിൽ വരണമെന്ന് പിടിവാച്ചിട്ട് നിക്കേ അവള് വരി വിഷ്ണു ചേട്ടാ എങ്ങനെ ഞാൻ തൊട്ട് വിഷ്ണു ചേട്ടാന്ന് വിളിച്ചോളാം ഓ ഇപ്പോഴെങ്കിലും നിനക്ക് വിളിക്കാൻ തോന്നിയല്ല പേര് അമ്മയെടുത്ത് പറഞ്ഞേ കോളേജിലോട്ട് വരണ്ടാന്ന് ഒന്നും പറയോ നടക്കില്ല അമ്മ നാളെ കോളേജിൽ വന്ന എന്താ പറ്റാണ് ഞാൻ കാണട്ടെ ബാബുപ്പാ വേണമെങ്കിൽ അപ്പൂപ്പനെ പറഞ്ഞോളൂ വേണമെങ്കിൽ ഞാനും വരൂടി വിഷ്ണു ചേട്ടാ പ്ലീസ് ചേട്ടോട്ടി കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഒതുങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എത്ര വിദ്യ നേടിയിട്ട് എന്താ മേ കാര്യം എത്ര എന്ത് കേടിയിട്ട് വിദ്യ നേടിയിട്ടേ എന്താ കാര്യം ചേച്ചി 
പുതിയ ഡയലോഗ് കൊള്ളാലോ എവിടെന്നാ പുതിയ കവിത കവിതയൊന്നും അല്ലടി ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ ആപ്തവാക്യങ്ങളാണ് എന്ത് വാക്യങ്ങള് ആപ്തവാക്യങ്ങൾ അമ്മ ചേച്ചിക്ക് എന്തോ രാവിലെ തന്നെ ബോധോദയം എല്ലാം സംഭവിച്ച എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നു എന്റെ അമ്മ ഇതൊക്കെ ചേച്ചിയുടെ പഠിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ആണാവങ്ങളാ എടി ഞാൻ വെളുപ്പിൽ അഞ്ചു മണിക്ക് എണീറ്റേ പഠിച്ചു തീർത്തിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തു ആനി സത്യം പറഞ്ഞ അമ്മ രാവിലെ എണീറ്റ് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഒരു ഉണർവുണ്ടമ്മ ഇനി തൊട്ട് ഇതാണ് എന്റെ ചിട്ട രാവിലെ നേരത്തെ എണീക്ക പഠിക്ക ഇവിടുത്തെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യ ചേച്ചി ഈ ചിട്ട എല്ലാ ദിവസവും ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം റെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുക്കാം അയ്യോ അത് പറ്റൂല എടി ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോഴേ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടാലേ വലുതാവുമ്പോ അമ്മേനെ പോലെ വിജയം കൈവരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ശരിയാ അല്ല അമ്മ 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 എപ്പോഴാ കോളേജിൽ വരണേ ആ തീരുമാനിച്ചില്ല വരും എന്തായാലും കോളേജില് വരിക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഒരു ഹാഫ് ഡേ ലീവ് എന്തായാലും എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ നമ്മുടെ കുടുംബ ബഡ്ജറ്റിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വെച്ചിട്ടേ അമ്മ ഒരു ഹാഫ് ഡേ ലീവ് എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എന്ത് നഷ്ടമാണല്ലേ അത് സാരമില്ല നിങ്ങളൊക്കെ കാരണം ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇത് വലിയ നഷ്ടമൊന്നുമില്ല ചെറിയ നഷ്ടം അപ്പൊ അമ്മ എന്തായാലും കോളേജിൽ വരും ഓ അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായാലും കോളേജിൽ വരുമല്ലോ പിന്നെ വരാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇന്ന് തന്നെ വരും ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നേരെ കോളേജിലേക്ക് പോകണ്ട കോളേജോട് പോകണ്ട എന്തോന്ന് വഴി തടയുന്നത് അമ്മ റെഡി ആയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓഫീസിൽ പോകണമെങ്കിൽ റെഡി ആയിക്കോ കോളേജോട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല ഞാൻ കോളേജിൽ പോയി എന്താ കുഴപ്പം നിനക്ക് അമ്മ അമ്മ കോളേജോട്ട് പോവണ്ട അമ്മ അമ്മ കോളേജിൽ പോവാണെങ്കിൽ ഞാൻ നാളത്തോട്ട് കോളേജിൽ പോവില്ല അമ്മ കോളേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചേഴ്സ് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നേരിട്ട് അമ്മ എടുത്ത് അങ്ങനെ പറയാം അറ്റൻഡൻസ് എനിക്ക് വളരെ കുറവാണ് അറ്റൻഡൻസ് കുറയാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടുന്ന് കോളേജിലേക്ക് പോകണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ അറ്റൻഡൻസ് പോടെ പിന്നെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പേടിക്കണ്ട ദൂരോട്ട് ഒന്നും പോയില്ല ക്യാൻറ്റീനിലും കോറിഡോറിൽ പിന്നെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കിടക്കും പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കവികൾക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ പോയി കവിതയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ചയൊക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ ഇതൊക്കെ എതിർക്കുന്ന കുറച്ച് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അമ്മ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചേഴ്സ് കനത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടി പറയും രണ്ട് തവണ പോയി പക്ഷെ അന്ന് ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ അത് ഇതിനോട്ടത്തില് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പരമാർത്ഥം അതിനെപ്പറ്റിയും ടീച്ചേഴ്സ് പറയാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാ എന്തായാലും വൈകിയാണെങ്കിൽ നിന്റെ വൈകുന്നേരം കേൾക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ ഇപ്പൊ കോളേജിൽ പോയിരുന്നെങ്കിൽ അവരെ വൈകുന്നു കേൾക്കണ്ട ഗതി എനിക്ക് വന്നേരാ നാളെ കേട്ടാൻ അവിടെ കിടന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായാലും അറിഞ്ഞില്ല അമ്മ ഇനി കോളേജിൽ പോണോ ഇല്ല ഇനി കോളേജിൽ പോണില്ല ഓഫീസിലും പോണില്ല ഞാൻ ഇരുന്നോളാം ഞാൻ കോളേജിൽ മാത്രമേ പോണില്ല ഒരു മാസം ഓഫീസിൽ കയറി എത്ര രൂപ കിട്ടണത് അത് ഇന്ന് എത്ര ഭാഗം അവള് ചെലവാക്കണുണ്ട് കോളേജിലേക്ക് വേണ്ടിട്ട് അത് വെറുതെ കളയാൻ പോണില്ല അവള് പിന്നെ എന്തിനാണ് നീ കോളേജിൽ പോടെ ഞാൻ പഠിച്ചോളാം അമ്മ ഞാൻ മര്യാദക്ക് ഇരുന്നോളാം ഞാൻ 
പേടിയാണോ ഞാൻ കോളേജ് പറഞ്ഞ നിനക്ക് പേടിയാണോ നീ കോളേജിൽ ചെയ്തു കൂട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ നീ അതിനേക്കാൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ കോളേജിൽ ലച്ചുവേ എന്നോട് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ കോളേജിൽ നീ പിന്നെ എന്തിനാ കാരണ ലച്ചു നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയ നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചിട്ടല്ലേ അച്ഛനമ്മയും കിടന്ന് നീ കഷ്ടപ്പെടണേ ഏ അച്ഛനമ്മയും മണ്ടനും മണ്ടിയാക്കുകയാണ് നീ ചെയ്യണേ നമ്മളോട് കുറച്ചെങ്കിലും സ്നേഹം നിനക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്തോ ഒരു സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ലച്ചു നിന്നെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഏ എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ എനിക്ക് വയ്യെങ്കിൽ പോലും ഇവർക്ക് ഞാൻ വെച്ച് വിളമ്പാതെ ഇവിടുന്ന് പോവില്ല അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സമ്മാനം ഉണ്ടാവില്ല ഇവർ കഴിച്ചോ കഴിച്ചില്ലേ അല്ലെ ഇവർ പോയിട്ട് വന്നോ ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് വന്നോ കോളേജിൽ പോയിട്ട് വന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ടെൻഷനിൽ ഇവിടുന്ന് പോണേ അപ്പം ഇവർ കാണിക്കണം എന്താ നമ്മളിങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടാൻ വേണ്ടി മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ട ജന്മങ്ങളാണ് മക്കളിങ്ങനെ അവരെ തോന്നിയാസിന് നടക്കുക നിനക്കിത് ഇപ്പം മനസ്സിലാവും അമ്മ പറഞ്ഞ എന്റെ പ്രായം എത്തണം അല്ലെ എന്റെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നീ എത്തിയാലും നിനക്ക് മനസ്സിലാവും മക്കളിങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകണ വിഷമം എന്തോരം Yeah.